한번 따라해 보시기 바랍니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 요한복음 3장 17절 같이 읽어 봅니다. 같이 읽죠. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 하나님은 세상을 사랑하셨어요. 세상 안에 살고 있는 인생들을 사랑하시고 인생들이 살고 있는 이 터전 그 환경을 사랑하시고 세상을 그렇게 사랑하셨어요 그래서 독생자란 말은 외아들이란 말이에요 한 분밖에 없는 외아들 예수님을 이 땅에 보내주셨어요 그 이유는 왜 그렇게 하셨느냐 그 이유는 예수님을 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하시려고 이 말은 다른 말로 하면은 예수님을 믿지 않으면 멸망한다 그 말이에요 그러니까 예수님 믿지 않으면 멸망하는 것이 그것이 안타까우셔서 우리 인생들을 사랑하셔서 하나님은 이 땅에 예수님을 보내주신 거예요 그리고 예수님을 믿음으로 말미암아 영원한 생명을 얻게 그렇게 하나님이 하셨어요 왜 하나님을 그렇게 하나님은 예수님을 보내주셨고 왜 예수님을 믿지 않으면 우리는 멸망을 당하는지 그 이유를 잘 알아야 돼요 하나님이 왜 예수님을 보내실 수밖에 없었고 예수님이 없으면 우리는 왜 멸망을 당하는지 우리는 그 사실을 잘 알아야 돼요 그것은 로마서 3장 10절에 이렇게 나와 있습니다 같이 우리 읽어보죠 시작 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 세상에 의인은 한 사람도 없대요 의인은 없고 다 죄인이라고 성경은 기록하고 있습니다 다 죄인이라고 우리는 다 죄인이라고 하나님이 그렇게 말씀하세요 하나님의 기준을 놓고 볼때 거짓말해도 죄예요 남을 미워해도 죄예요 부모님에게 불효해도 죄예요 우리는 다 죄를 지은 사람들이에요 우리가 왜 죄를 짓느냐 죄를 짓는 것은 죄인이기 때문에 죄를 짓는 거예요 사과나무는 사과나무기 때문에 사과가 나오는 거예요 사과가 나오는 것은 사과나무니까 너무 간단한 거예요 우리는 왜 죄를 짓느냐? 죄인이기 때문에 우리가 죄인이기 때문에 죄를 짓는다고 성경은 그렇게 말하고 있습니다 우리가 왜 죄인이냐? 죄인으로 태어났어요 왜 죄인이냐? 부모님이 죄인이에요 부모님은 왜 죄인이냐? 그 부모님이 또 죄인이에요 그 부모님은 왜 죄인이냐? 그 부모님이 또 죄인이에요 그래서 꼭대기까지 올라가 보니까 제일 처음 사람 아담과 하와가 죄인이에요 아담과 하와가 죄를 지었기 때문에 그 다음에 죄인이 애를 낳으니까 죄인을 낳는 거예요 또그 죄인이 애를 낳으니까 다 죄인을 낳아서 죄인이기 때문에 죄를 짓는다고 성경은 말하고 있습니다 그런데 그런데 이 죄를 지은 결과가 어떻게 되느냐? 로마서 3장 23절 말씀에 같이 읽죠. 시작! 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그러니까 모든 사람이 죄를 범했기 때문에 하나님의 영광에 이를 수 없다. 이 땅에 사는 동안에도 하나님의 영광에 이를 수 없지만 죽고 난 다음에도 하나님의 영광에 이를 수 없다는 것. 하나님은 영광의 그 자리에 계시는데 하나님 계시는 자리를 천국이라고 그래요. 그런데 거기에 갈수 없다는 것. 그분은 영광 가운데 계시는 분이고 거룩하신 분이기 때문에 죄를 지은 인생이 갈 수가 없어요 그래가지고 떨어져 나가는데 그 자리를 지옥이라고 말합니다 예수님은 지옥에는 고통이 있다 죽을래야 죽을 수도 없다 나올래야 나올 수도 없다 거기는 멸망을 당하는 곳이라고 그렇게 예수님이 말씀하셨어요 하나님이 예수님을 왜 보내주신 거냐 예수님이 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 대신 짊어지고 그렇게 죽으신 거예요 이사야 53장 6절은 이렇게 말합니다. 다 같이 읽죠. 시작! 우리는 다양 같아서 그릇 행하며 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 우리는 각각 자기 길로 갔다. 내가 기준이 되어서 내 생각을 따라 내 지식을 따라 내 경험을 따라 내 상식을 따라 내 길로 그렇게 갔다는 거예요. 그게 다 하나님은 죄라고 말씀하시는 거예요 왜? 하나님이 인생을 만드셨기 때문에 하나님의 뜻을 따라 우리가 살아야 되는데 이 죄라고 하는 말이 원래 원어가 관역에서 벗어나갔다 그 말이에요 하나님이 인생을 만드신 목적이 있는데 그 목적에서 빗나갔기 때문에 아, 벗어났기 때문에 그게 죄라고 말씀하시는 거예요 
그래서 각각 자기 길로 간 것이 내 뜻을 따라 산 것이 그것이 죄라고 물론 하나님 말씀하실 때 다른 죄들도 다 있지만 하나님의 뜻을 벗어나서 내가 내가 주인 되어서 살아온 것이 그것이 죄라고 그렇게 말씀하시는 거예요 그런데 여호 하나님께서 우리 무리의 우리 모든 사람들의 죄악을 예수님에게 담당시키셨대요 예수님은 태어날 때 아버지가 없이 성령의 능력으로 이 땅에 오신 분이에요 그러니까 그분은 죄인으로 태어나신 분이 아니에요 죄를 짓지 않으셨어요 죄인이 아닌 의인으로 태어나셔서 죄를 짓지 않고 사셨는데 그분이 바로 여러분과 저의 우리의 모든 죄를 짊어지고 십자가에서 대신 죽으신 거예요 그래서 그분이 바로 대신 우리의 죄를 짊어지고 죽으신 것이고 하나님께서 우리의 죄악을 그분에게 감당, 담당시키신 거예요 그래서 우리의 죄를 다 지고 그렇게 죽으신 거죠 그래서 이제는 요한복음 1장 12절 말씀에 이제 우리가 예수님의 이름을 믿기만 하면 그분을 영접하기만 하면 그분이 나를 위해 대신 죽으시고 대신 부활하신 것을 믿고 그분을 나의 주님으로 구원자로 믿기만 하면 영접하기만 하면 누구든지 하나님의 자녀가 된다는 거예요 그래서 모든 죄를 다 용서받고 그리고 하늘나라에서 영원히 산다는 거예요 우리 하나님은 우리 인생들을 너무너무 사랑하시지만 죄가 있는 인생을 죄가 없다고 하실 수가 없는 그분은 공의로운 분이에요 우리를 너무너무 사랑하시는데 그분은 동시에 공의로운 분이기 때문에 죄가 있는 우리를 죄 없다고 하실 수 없고 그래서 죄를 심판하실 수밖에 없는 그런 분이에요 그래서 예수님을 이 땅에 보내주신 거예요 예수님이 우리의 죄를 대신 짊어지고 죽으시고 우리가 그 사실을 믿을 때에 예수님을 믿을 때에 우리의 죄가 다 용서받고 하나님의 자녀가 되는 거예요 왜 하나님의 말씀을 믿으면 하나님이 예수님 보내주신 것을 믿으면 우리의 모든 죄가 용서받고 우리 하나님의 자녀가 되느냐 그 이유는 너무 간단해요 맨 처음에 사람 아담과 하와가 하나님의 말씀을 믿지 않았어요 하나님이 말씀하시기를 동산에 있는 에덴 동산에 있는 모든 과일은 다 먹어라 마음껏 다 먹는데 선악과만큼은 먹지 말아라 말씀하셨는데 먹는 날에는 정령 죽으리라 그렇게 말씀하셨어요 그런데 그런데 아담과 하와에게 바로 마귀가 와서 먹어라 먹어도 절대 죽지 않는다 네가 하나님과 같이 된다 이렇게 마귀가 속였어요 그런데 불행하게도 아담과 하와가 하나님 말씀을 믿은 게 아니라 마귀 말을 믿었어요 하나님 말씀을 믿지 않았기 때문에 그들은 선악과를 먹었어요 선악과를 먹은 것을 불신앙 하나님을 믿지 않은 거예요 그것을 타락이라고 그러고 원죄라고 그래요 그들은 선악과를 먹음으로 죄를 짓게 되었고 그 결과에 하나님과 분리가 되었고 죄인이 되었고 분리가 된 채로 살다가 분리가 된 채로 죽어서 영원히 지옥 가게 된 거죠 그런데 하나님이 우리 인생들을 사랑하셔서 이 땅에 그렇게 예수님 보내주신 거예요 하나님의 말씀을 믿지 않아 분리가 된 인생들 죄인된 인생들은 어떻게 하나님께로 돌아가느냐 어떻게 의인되느냐 하나님 말씀을 믿지 않아 분리가 된 인생은 하나님 말씀을 믿음으로 하나님께로 돌아가는 줄로 믿습니다 하나님 말씀을 믿지 않아 죄인된 인생들은 하나님 말씀을 믿음으로 의인되는 줄로 믿습니다 하나님 말씀하시기를 내가 예수 그리스도를 보냈다 예수가 너의 죄를 짊어지고 십자가에서 죽었다 너희들이 그 예수를 너의 구원자로 너의 주님으로 영접하면 믿으면 너희는 모든 죄를 용서받고 내 자녀가 된다 우리가 하나님 말씀을 믿고 믿음으로 예수님을 영접하면 내가 예수님 믿으면 우리가 모든 죄를 용서받으며 하나님의 자녀가 되는 줄로 믿습니다 아멘 그러면 정확하게 어떻게 영접하고 어떻게 믿는 것이냐 로마서 10장 9절은 이렇게 말합니다 다 같이 읽죠 시작 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라 아멘 내가 만일 입으로 예수님이 주님이시다 예수님이 주님이시다 나를 만드신 분이다 나를 만드신 분이기 때문에 그분은 대신 나를 위해 죽으실 수 있다 나의 주님이라고 고백을 하고 하나님 아버지께서 예수님이 나의 죄를 짊어지고 대신 죽으셨는데 그 죄는 예수님의 죄가 아니기 때문에 예수님이 나의 죄를 짊어지고 죽으셨는데 그 죄는 예수님의 죄가 아니에요 그러니까 하나님 아버지가 그 예수님을 다시 살리셨다 죽은 자 가운데 다시 살리셨다 그 사실을 네 마음에 믿으면 네 마음으로 믿고 입술로 시인함으로 구원을 받는다고 그렇게 말씀하시는 거예요 저는요 정말 하나님하고 거리가 먼 사람이었어요 
하나님을 알지도 못했고 교회를 나가지도 않았고 정말 그렇게 살았던 사람이 어, 우리 교인들 가운데 어떤 분들은 간증을 들은 분이 있지만 오늘 처음 오신 분들이 계셔서 그분들을 위해서 잠깐 좀 간증을 하기 원합니다 저는 초등학교 1학년 때 교회를 나갔어요 근데 왜 나갔는지는 저도 몰라요 친구 따라간 건지 동네 형을 따라갔는지 선생님이 나를 데려갔는지 그것도 다 기억이 안 나고 하여튼 교회를 나갔는데 교회를 나가니까 눈깔 사탕을 줬어요 그거 먹는 재미에 계속 나갔어요 저는 뭐 말씀, 예배, 찬양 그것과는 상관이 없이 하여튼 먹는 재미에 계속 교회를 나갔어요 그래가지고 나갔는데 한동안 나가다 보니까 하루는 교회를 갔더니 벽에다가 출석부를 만들어 놨어요 제 이름도 거기 있었는데 올 때마다 꽃을 스티커를 달아준 다음에 위에 올라가면 별로 바꿔가지고 꼭대기에 딱 차면 은 그러면 상을 준대요 난그말 듣고 너무 상 받고 싶었어요 열심히 교회를 나갔는데 어린 나이니까 잊어버리고 또못 가고 놀다 정신 팔려가지고 늦고 그래가지고 가끔 못 나가는데 가보니까 보니까 제 옆에 있던 애는 이게 꽃이 쭉 올라가더니 그냥 별도 쫙 박혀 꼭대기까지 딱 올라가서 걔가 상을 받았어요 뭐 그건 좋은 일인데 걔 별이 꺾어져가지고 내 칸으로 내려왔어요 저는 어린 나이에요 너무 실망했어요 나는 상을 어떻게 받냐 나는 다 틀렸다 해도 안 된다 그때 그냥 선생님한테 가서 어떻게 되는 거지 하고 물어봤으면 간단한 건데 그러면 어그 위에 네거 붙이고 넣어줄 거야 그렇게 하면 될 텐데 그냥 혼자 생각하고 혼자 교회를 떠났습니다 상도 못 받는 교회 다니면 뭐해 그래가지고 교회를 떠났어요 그래가지고 이제 교회를 안 다니다가 아, 고3 때 저는 미션 개통의 학교로 전학을 갔어요 전학 갔더니 거기는 성경을 배우는 그러한 학교였어요 저는 뭐 성경 한 개도 모르죠 성경 시간에 앉아있지만 무슨 말인지 하나도 못 알아듣겠고 걔네들은 원래 이제 초등학교 때부터 공부를 쫙 해왔기 때문에 성경을 많이 알지만 저는 뭐 한마디도 무슨 말인지 한 개도 모르겠어요 들어도 그래가지고 그냥 성경 시간에 딴 생각만 하고 앉아있고 뭐 영어 공부하거나 수학 공부하거나 딴거 하고 있었어요 그러다가 이제 하루는 성경 시험 보는데 이게 객관식이면 번호를 찍겠는데 대개 3번이나 아니면 은긴 거나 이런 거를 찍으면 다 되거든요 다 그런 걸 찍으면 되는데 이게 주관식이니까 찍을 수가 없어가지고 어 보니까 는 이게 막 답답한데 그래 백진에긴 좀 미안하고 그런데 딱 1번 보니까 빌립보서 4장 13절을 써라 뭘 빌렸냐 보증을 썼냐 그래가지고 막 썼어요 거기다가 2번 문자는 아 아브라함의 약속의 아들의 이름을 적으래 아들이면 아들이지 약속의 아들은 또 뭐냐 아브라함이 나를 아냐 나는 아브라함을 모른다 그런 막 썼어요 거기다 막다막 막 빽빽하게 썼어요 그랬는데 이제 그 다음에 시간이 지나서 이제 그렇게 성경 시간이 돌아왔어요 근데 목사님이 내 시험지를 딱 들고서 신승훈이는 빵점이 뭐야 빵점이 쓰기는 빽빽하게 썼네 빌립보서 4장 13절 빌려왔는데 보증을 썼어 아 선생님이 시험 문제를 다 얘기하시는데 하여튼 지금 생각하니까 성경 나오는 인물 가지고 장난을 치니까 선생님이 화가 나셨지요 그런데 저는 그냥 그때 너무 기분이 나빴어요 왜 공개적으로 그렇게 나를 망신을 주나 난 너무 기분이 안 좋았어요 그럼 막 나를 갖다 막 망신을 주고 막 그렇게 아주 그 답안지를 다 얘기해 줬어요 막 얘기해 주는데 그때 제가 아주 너무 화가 나가지고 예배 시간에 안 들어갔어요 예배 시간 안 들어가고 밖에 이렇게 앉아 있다가 그러다가 나중에는 제가 또 화가 나가지고 예배당에 들어가는 애들을 제가 불렀어요 예배당은 왜 가냐? 자연 가운데서 하나님을 만끽해라 따라와라 그래가지고 애들을 데려가가지고 제가 담배하고 술을 가르쳐줬어요 그랬던 제가 회개하고 목사가 되었습니다 누구든지 회개하기만 하면 하나님이 받아주시는 줄로 믿습니다 아멘 너무 감사하고 아, 하여튼 참 제가 봐도 한심한 짓을 했는데 나는 그래가지고 교회가 싫었어요. 기분 좋다가도 교회만 생각하면 기분이 안 좋았어요. 아, 교회 사람을 억압하는 곳 아주 기분이 안 좋았어요. 아, 그렇게 생각을 했는데 그러다가 이제 제가 아, 군을 갔는데 군에 갔는데 군종병이, 군종사병이 아, 얘가 이제 너무 착해요. 우리 동기인데 얘가 그냥 새벽 2시에 일어나가지고 새벽 4시까지 보초들에게 커피 끓여주고 코코아 끓여주고 다 다니면서 그 추운 겨울에 그렇게 하는 거예요. 여름에는 보리차를 타가지고 다 나눠주고 보리 냉수 해가지고 너무 애가 착한데 제가 그때 서무계를 했거든요. 서무계에는 조금 끝발이 있어가지고 제가 그때 이제 그 군정병에게 너 
부대 내려오지 말고 교회에서 먹고 자고 거기서 그냥 살아 아 그렇게 했어요 제가 너무 잘했죠 아 지금 보니까 걔가 기도해서 아마 응답받은 건데 저는 뭐 하나님하고 상관도 없는 사람이 그냥 그렇게 해서 그러니까 얘가 너무 고마워가지고 나보고 그래요 군정사병 교육이 있는데 같이 가재요 그뭐 하는 건데 그러니까 너무 좋은 데래요 나는 그때 생각에 좋은 데는 그냥 어 좋은 데요? 아, 그 가지 그룹은 좋은 데 가지 난또 그렇게 생각을 하고 이제 갔어요 갔더니요 예배드리고 성경 공부하는 거예요 아이 자식이 왜날 속여 왜 좋은 데라 그래 놓고 나서 지금 보니까 그게 좋은 데지요? 저는 그때는 그게 전혀 좋은 데가 아니었어요 그래가지고 내무 반에 혼자 앉아가지고 아이 자식이 나를 속여 그냥 아이고 참 기가 막혀서 그리고 이제 앉아있는데 하루 종일 앉아있으면 뭐합니까? 혼자 하루 종일 앉아있는데 그래가지고 할수 없이 예배당을 들어갔어요 들어갔더니 젊은 남자애들이 손 들고 찬양하고 눈물 흘리고 막뭐 이게 돌았나? 이것도 돌았네? 이것도 돌았네? 아이고 막 그냥 돈 사람 천지예요 보니까 그래가지고 제가 그때 생각에 뭐가 있긴 있나 보다 아니면 멀쩡한 애들이 왜 이렇게 돼? 진짜 뭐가 있긴 있나 보다 그래가지고 제가요 그거 3박 4일 마치고 제가 휴가 나와가지고 집사람하고 연애할 때거든요 내가 그랬어요 야 교회 뭐가 있긴 있나 봐 내가 그걸 알아보기 위해서 신학교를 좀 가야 되겠다 나는 교회 가면 되는 걸 몰랐어요. 난 신학교를 가야 되는 줄 알았어요. 그때 그래서 신학교를 간다 그러니까 우리 집사람이 나는 목사 마누라 절대 안 해. 어, 그래. 실험 관도 나도 안 가. 그럼 그래. 알았어. 됐어. 그래가지고 그때 이제 거기서 그냥 딱 꿈이 꺾였어요. 그거. 그리고 이제 복학을 했는데 제대하고 친구 하나가 집요하게 전도해요. 승훈아, 예수 믿으면 너무 좋아. 야. 나는 교회 갔는데 정말 재미 하나도 없고 억압하기만 하고 아이 난 싫다 그러니까 나한테 전도하지 마이 친구 만날 때마다 전도하는 거예요 하지 마나안 맞아 나 싫어 나 기분 좋다가 네말 들으면 나 기분 나빠 하지 마 얘가 자꾸 전도하는 거예요 그래서 막 어떤 때는 막 심한 말을 했어요 하지 마임마막 그랬는데 하루는 집사람하고 데이트하고 있는데 얘가 나타났어요 그러더니 승훈아 예수 믿으면 너무 좋아 그러냐 또 이제 집사람한테 잘 보이려고 제가 말을 잘했어 어, 어떻게 하면 되는 건데 어, 우리 교회 부흥회 하는데 한번 따라와 봐 그래가지고 제가요 그 친구를 따라갔어요 그래가지고 부흥회를 가서 앉았는데 왜 이렇게 졸립니까? 한국말인데 무슨 말인가 안 들려요 그래가지고 나는 사정없이 졸았어요 졸다 보니까 애인도 졸고 있어 둘이 그제 우리 둘이 졸아서 그런지 강사님이 다 이렇으래 이렇으래 그래가지고 우리는 서가지고도 졸았어요 그때 78년도인가 그런데 바닥이 이게 시멘트 바닥이에요 그래가지고 제가 집사람 보고 나가자 그랬어요 나가자고 아이 무슨 말인지 못 알아듣게 꼭 가자 나가는데 친구가 야 승훈아 설교를 들으면 마지막까지 들어야지 중간에 나가면 어떡하니 그래서 야나 무슨 말인가 한 개도 못 들었거든 이해도 안 되고 그냥 난 내비로도 그냥 나 그냥 살게 그래 너 있어 그냥 그 우리 왔어요 근데 이 친구가 한달 동안 안 나타나더니 한달 뒤에 나타나가지고 야 승훈아 너 내가 가지는데 한 군데만 가자 그러면 내가 다시는 너한테 예수님이라고 안 그럴게 죽은 사람 원도 들어준다는데 산 사람 원한 번만 들어줘 그래가지고 이 친구가 저를 얼로 데리고 갔냐 하면 은 현신의 권사님이라고 몸이 아픈 분을 위해서 기도하면 병이 낫는 은사를 받은 그 권사님 그 장소로 저를 데리고 갔어요 하도 제가 고집을 부리니까 아주 강한 대로 저를 데리고 간 거예요 저는 뭐 영문도 모르고 둘둘 따라갔는데 문을 열어보니까 그 안에는 몸이 아픈 사람이 절반 정도가 시트 쓰고 모포 쓰고 이렇게 어, 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 게, 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 입고서 덮고서 그리고 누워 있는데 눈곱이 끼고 머리는 수세미가 돼 있고 그냥 막 여기 콧물도 흐른 것 같고 막 그냥 찌린내가 나고 비린내가 나고 시트는 막 더럽고 막 냄새가 막 나고 이쪽에 절반들은 막 팍! 이렇게 기도하고 있는데 내가 보니까는요, 내가 보니까는요, 미친 사람하고 병든 사람이에요. 내가 야 예수 믿으면 병들거나 미치는 거구나 이게 그래가지고 나는 들어가자마자 나왔는데 이 친구 따라오면서 야 승훈아 안수 한번 받고 가 안수 안수가 뭔데 어 권사님에게 기도 한번 받고 가 기도 너나 받고 너나 병들어 너나 미쳐 나는 정상이야 왜날 자꾸 끌고 들어가려고 그래 임마 막막 막 싫은 소리하고 그리고 왔어요 아 재수없는 놈막 그리고 이제 왔어요 
그리고 이제 제가 81년도 2월 달에 미국으로 이민을 왔어요. 돈을 벌려고 이민을 왔는데 저를 픽업하신 분이 리코스터를 하고 있었어요. 그분이 그래요. 리코스터를 하면 돈을 번대요. 왜냐하면 은 리코스터는 돈을 쓸 시간이 없대요. 밤늦게 문 닫지 아침에 문 열지 그래가지고 돈을 쓸 시간이 없어가지고 돈을 버는데 나중에는 문을 닫고 돈을 세다가 잔대요. 피곤해서. 난그말 듣고 감동받았어요. 돈 세다가 자? 아 그거 해야 되겠네. 그래가지고 오자마자 리코스터와 그래가지고 그냥 한달 동안에 리콜 한 100개 봤어요. 막 리콜 막 보고 리콜 해야지 그랬는데 어느 날 이제 그날도 이제 복덕방에 가가지고 리스팅을 받아가지고 이제 그 주소 가보려고 앉아있는데 그분이 어, 그 복덕방 그분이 안 계셨어요. 기다리고 있는데 그 옆에 있는 분이 나한테 그래요. 왜 오셨네요. 그래서 아 리코스터와 그 리스팅 받으려고 왔습니다. 그러니까 그 복덕방 하는 분이 저한테 그래요. 아 잠깐 일로 와보래. 리코스터 하다 총 맞아 죽는데 나는 세탁소 하는 사람, 세탁소 파는 사람인데 세탁소는 몸도 깨끗, 마음도 깨끗 주말은 문 닫고 얼마나 좋은지 이거 한번 가보래 이거 그리고 막 주소를 주는 거예요 또 세탁소를 막 다녔더니 어떤 분이 그래요 세탁소는 케미칼에 몸이 간대 돈 벌면 뭐하니 그러지 말고 샌드위치 가게를 하래요 또 샌드위치 가게를 또 가서도 봤지 깨끗하고 뭐뭐 뭐 얼마나 좋은지 주말도 있고 공휴일 쉬고 샌드위치 가게 가서 막 봤더니 어떤 분이 그래요 샌드위치 가게는 미국 사람이 까다롭기 때문에 양파는 빼고 겨자는 넣어라 요 말을 잘못 들어가지고 양파를 넣고 겨자를 빼면 은 미국 사람은 한입 물고 안 먹는데 한국 사람은 정이 많아가지고 그냥 그래도 먹는데 한국 사람은 미국 사람은 한입 먹고 내려놓고 돈을 안 내고 그냥 간대요. 그런 것 때문에 속상하고 하루에 한끼 밥해 먹는 것도 힘든데 500사람 밥을 맞춰주려면 얼마나 힘든 건지 그리고 빌딩의 샌드위치 가게는 거기 테난트 하나가 한 층이 나가면 너는 자동으로 망한대 남이 망하면 너도 망한대 그러니까 그건 별로 좋은 게 아니라고 옷가게를 하래요 나보고 그게 또 이제 옷가게를 보러 다니니까 어떤 분이 나를 보더니 당신 옷 입은 거 보니까 당신이나 잘 입으래 무슨 옷가게를 하냐 아 이거 뭐를 해야 돼 뭐를 그래가지고 뭐 한국 같으면 내가 좀 사업을 알겠는데 이거 미국에서 뭐참 답답해요 답답해 그래가지고 제가 제 발로 교회를 갔습니다 이제 목사님한테 만나가지고 어떤 교인이 돈을 잘 버나 무슨 사업을 해야 되나 물어보려고 이제 교회를 갔어요 교회를 가가지고 갔더니 목사님이 물어보시더라고요 어떻게 봤네요 인도자가 누구냐 그래서 혼자 왔다 그러니까 믿음이 굉장히 좋은 청년인 줄 알았나 봐요. 아 정말 인도자가 없나 그래서 혼자 왔다고. 그러니까 한국서 뭐 했네요. 그래서 한국서 학원 강사하고 교사했었다고 그러니까 그러면 애들 좀 가르치래요. 내 생각에 이분에게 한다 그래야지 그래야지 이분도 사업 정보를 줄것 같아요. 그래가지고 제가 이제 아 그럼 해보죠 그랬더니 그러면 은 예배 끝나고 저 방에 다 모이래요. 그래가지고 이제 예배 끝나고 그 방으로 갔어요. 갔더니 목사님은 얼로 가시고 전도사님이 딱 오셨어요. 사업을 좀 물어보려고 그랬더니 목사님은 안 계시고 그분이 이제 교육부 담당 전도사님이래. 그러더니 뭐 다음 주에 가르치는 거라고 종이 한장 주고서 막 뭐라고 뭐 설명을 하는데 한마디도 모르겠어요. 종이 한장딱 받아가지고 나오니까 목사님은 안 계시고 아무도 없어요. 그래서 그냥 집에 왔어요. 다음 주에 교회를 갈까 말까 많이 생각하다가 그래도 사업 정보를 좀 얻으려면 가이지요 그래가지고 가려면 또 공부를 해야 되죠 그래가지고 성경책을 폈어요 피고서 보니까 성경책을 읽어보니까 이해가 안 돼요 저는 그때 아주 충격을 받았어요 제가 그때 알고 있는 상식으로 성경은 하나님의 말씀인 것까지는 알았어요 나뭐 교회는 안 나갔지만 하나님의 말씀이라 그러고 그리고 성경책은 보니까 할머니도 보고 할아버지도 보시고 좀 죄송한 얘기지만 학교를 안 다닌 분도 성경책을 보시는데 나는 왜 성경이 이해가 안 되냐? 이러니까 제 마음에 좀 오기가 생기더라고요. 그래가지고 제가 그때부터 성경을 보기 시작했어요. 그러면서 교회를 다니기 시작했어요. 여러분 믿음은 들음에서 나오는 줄로 믿습니다. 계속 교회를 나가면서 성경을 보면서 그렇게 읽다 보니까 아... 하나님이 세상을 만드셨구나 그러니까 사람도 하나님이 만드신 거구나 이 모든 동물과 식물을 하나님이 만드신 거고 우주를 어떻게 이 지구가 정확하게 태양을 365.26일에 한 바퀴를 도냐 
달은 어떻게 29.5일에 정확하게 한 바퀴를 지구를 도냐 하나님이 다 만드신 거구나 성경을 읽으면서 하나님이 세상을 만드신 걸 알게 됐어요 근데 하나님이 세상을 만드시고 사람을 만드셨는데 왜 세상에는 이렇게 부조리한 일이 많고 비합리적인 일이 많냐 정말 나쁜 사람 가운데 잘 되는 사람이 많고 착하게 살아보려고 그러고 양심적으로 사는 사람 가운데 어려운 사람이 많고 세상에는 왜 이렇게 어려운 일이 많고 태풍은 뭐고 쓰나미는 뭐고 지진은 뭐고 왜 그런 것들이 왜 생기냐 하나님이 계신다면 은 그런 게왜 생기냐 가뭄은 뭐고 홍수는 뭐고 정말 그런 게잘 이해가 안 갔어요 그러면 하나님이 세상을 만드시고 사람을 만드시고 너희들끼리 살아라 그리고 그냥 어딜 가셨나 그래가지고 계속 말씀을 듣고 성경을 보고 그렇게 하다가 깨달은 것은 아 하나님이 세상을 만드시고 사람을 만드셨기 때문에 사람은 양심이 있는데 죄를 지은 다음에 우리에게는 죄성이 있는 거구나 사람은 양심과 죄성 사이를 왔다 갔다 하면서 살다가 그러다가 이제 이 땅의 삶이 마감되면 그렇게 죽는 거구나 그런데 하나님이 세상을 사랑하셔서 사람들을 사랑하셔서 예수님 보내주신 거구나 예수님이 우리 인생들의 죄를 짊어지고 죽으셨구나 뭐 대충 그렇게 아는 데까지 한 6년 걸렸어요 근데 어느 날 6년 뒤에 어떤 집사님이 저한테 그래요 신영재님 형제님은 구원의 확신이 있어요? 그래서 저는 구원의 확신이요? 저 그런 거 없어요? 집사님이 있으세요? 예, 나는 있습니다. 그래요? 그러면 그 어떻게 받는 건데요? 그럼 집사님은 죽으시면 천국 가요? 아, 천국 가지요. 어, 그래요? 그거 어떻게 받는 거예요? 아, 그거는요. 설명을 하려고 딱 그러는데 어떤 사람이 불러가지고 그분이 갔어요. 그때 제가 기분이 싹 나빴어요. 지가 뭔데 구원의 확신이 있어? 죽은 다음에 하늘나라 가서 하나님, 저 왔습니다. 그럼 어, 너 왔냐? 들어와라 그럼 예 감사합니다 들어가는 거고 너는 좀 미안하지만 못 들어오겠다 그러면 아 실례했습니다 어, 그냥 가는 거지 지가 뭔데 구원의 확신이 있어 참 건방지네 그 사람 이제 그럼 기분이 안 좋아가지고 이제 가는데 그때 제가 한인타운에서 집이 세리토스 있었어요 그러니까 세리토스로 이제 프리웨이 타고 이제 가는데 집에 가면서 아 그렇게 이제 아, 5번 타고 내려가는데 저는 그때 이제 아 한참 가다가 제가 군대 있을 때 병원서 근무했거든요 저는 병원서 근무했기 때문에 사람이 죽는 거를 알아요. 죽는 거는요. 오늘 밤에 잠들었는데 내일 아침에 눈못 뜨면 그게 죽는 거예요. 가래가 생기면 뱉어내야 되는데 가래를 뱉어내지 못할 때에 가래가 기도를 막으면 은요 사람은 2분 내에 죽습니다. 간단히 죽어요. 그러나 죽는 걸 봤거든요. 그렇게. 그러면 뭐 그냥 멀쩡한 사람도 죽고 그러더라고요. 그래서 그때 갑자기 차 타고 가다 그런 생각이 들었어요. 차 타고 가다가 아 그렇지. 차 타고 가다가 갑자기 차 사고 빵 나면 많이 다치면 나도 죽는데 만약 그 친구 말이 맞아가지고 구원에 확신 있는 사람은 천국 가고 없는 사람은 지옥 가고 그러면 안 되지 그 친구 말이 맞나? 그거 틀리는 것 같은데 그거 어떡하지? 그래가지고 갑자기 제가 심각해져가지고 후리웨이 가다 말고 후리웨이를 내렸어요 어딘지 잘 모르는데 지금쯤 보니까 한 다운이쯤 되는 것 같아요 그쯤 내려가지고 내려가지고 삥삥 돌고 남의 집 앞에 차를 세웠어요 길 앞에 세워놓고 그리고 제가 생전 처음으로 기도했어요 하나님 저는 구원의 확신이 없습니다 그 친구 있다 그러는데요 있으면 저한테도 주세요 없으면 없다고 얘기해 주세요 난 그러면 은요 하늘에서 음성이 들려올 줄 알았어요 승훈아 그런 거 없다 뭐 이렇게 음성이 들려오거나 아니면 은 구원의 확신 여기 있다 옛다 예, 가져라 그러면 주실 줄 알았어요 그래가지고 가만히 기다리는데 아무 소리도 안 나요 내가 집에 가다 말고 뭐하지 그냥 집이나 가지 그래가지고 그냥 가려고 그러다가 너무 웃기잖아요 갑자기 그래서 근데 또 갑자기 그런 생각이 들었어요 예, 한번더 하자 하나님 조금 전에 잘못 들으신 것 같은데 다시 말씀합니다 구원의 확신이 있으면 저도 주세요 없으면 없다고 확실히 얘기해 주세요 가만히 기다렸어요 또 아무 소리도 안 들리고 뭐 아무것도 없는 거예요 내가 생각하니까 너무 웃기는 거예요 아이 내가 지금 뭐하냐 집에 가다 말고 구구로 집이 나가지 지금 뭐하는 거야 너무 웃기네 아이 가자 가자 그리고 가려고 그러는데 갑자기 이런 생각이 또 들어요 한국 사람은 삼세번이다 아, 그러면서 제가 한게 뭐냐면 은 이렇게 얘기도 했어요 하나님 저는 사람이니까 하나님한테 못 가잖아요 하나님은 하나님이니까 나한테 오실 수 있잖아요 그렇게 얘기하는데 갑자기 이런 생각이 딱 들어와요 하나님이 세상을 만드셨잖아 사람을 만드셨잖아 모든 사람을 만드셨다면 나도 만드신 거네 
그 하나님이 주인인데 내가 내 멋대로 살았네 내 뜻대로 살았네 그 잘못된 거네 그래서 갑자기 제가 뜬금없이 하나님 미안합니다 나는 내가 내건줄 알았어요 미안합니다 근데 갑자기 예수님이 십자가에서 고난당하시고 피값 주고 우리를 사셨다 그 생각이 딱 나는 거예요 예수님이 뭐 교회를 6년 나갔으니까 많이 들었지요 예수님이 십자가에서 피값 주고 우리의 죄를 다 대신 짊어지고 죽으시고 피값 주고 우리 사셨다 그 생각이 딱 나는 순간에 예수님이 사람들의 죄를 짊어지신 것은 내 죄도 짊어지신 건데 고난당하시고 죽으셨다는데 피값 주고 사셨다는데 너무 미안하네 예수님이 내 주인이네 그래서 같이 갑자기 예수님 미안해요 제가 잘 몰랐어요. 제가, 제가 주인인 줄 알았어요. 근데 막 눈물이 나는 거예요. 그래가지고 거기서 한 20분, 30분 울면서 많이 기도했어요. 그러다 갑자기 이런 생각이 들더라고요. 예수님 믿으면 구원받는다 그랬는데 그 얘기는 많이 들었어요. 교회 다니면서 예수 믿으면 구원받는다. 그게 많이 들었는데 가만히 있어보자. 예수님 믿는 게 뭐지? 예수님 믿는 게 어떤 거지? 예수님을 믿는 게 어떤 거야? 예수님 믿으면 구원받는다 그랬는데 예수님 믿는 게 어떤 거야? 예수님을 믿는 거. 가만히 있어봐. 예수님이 사람들의 죄를 지고 십자가에서 죽으셨지 그러면 사람들의 죄를 지신 것은 곧내 죄도 지신 거지 그럼 나의 죄를 짊어지고 십자가에서 죽으시고 다시 사셨는데 내가 그거를 믿는 게 예수님 믿는 거지 그게 예수님 믿는 거지 그래 예수님은 내 죄를 지시고 십자가에서 죽으시고 다시 사신 거야 나도 예수님을 믿는 것이고 나도 구원 받은 것이다 할렐루야 그때 그 마음이 들어오고 나서 지금까지 구원의 확신이 떠나간 적이 없어요 할렐루야 누구든지 예수를 믿기만 하면 구원받는 줄로 믿습니다. 나의 죄를 지시고 대신 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 부활하신 예수님을 나의 주님으로 나의 구원자로 나를 위해서 대신 죽으신 그 구원자로 죽으셨는데 그분이 다시 사신 것을 믿기만 하면 그래서 그 예수님을 나의 주님으로 구원자로 내가 믿고 영접하기만 하면 누구든지 구원을 받는 줄로 믿습니다. 아멘 아멘 우리는 그 은혜가 얼마나 감사한지 구원받고 나서 너무 그 은혜가 감사해서 하나님을 찬양하고 하나님을 예배하는 거예요. 예수님은 또한 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 10장 10절 말씀에 다 같이 읽죠. 시작! 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이 아멘! 마귀가 온 것은 에덴 동산의 사람을 제일 먼저 찾아온 것은 마귀예요. 마귀 도둑놈이 온 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려고 결국에는 지옥 보내려고 온 것이고 예수님이 오신 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하시려고 할렐루야 그래서 우리는 구원의 확신이 뭐냐 내가 지금 죽어도 천국 갈수 있는 자신 예수님 믿기만 하면 누구나 하나님이 구원을 주시는 줄로 믿습니다 그래서 우리는 생명을 얻는 것뿐만 아니라 예수님은 우리에게 풍성한 삶을 허락해 주시는 줄로 믿습니다 예수님을 모시면 예수님을 모실수록 더 많이 모실수록 충만하게 내 안에 모실수록 우리가 풍성한 그런 삶을 사는 것 여러분 인류 역사가 증명합니다 우리 대한민국이 증명합니다 여러분 남한과 북한을 보세요 남한과 북한은 똑같은 사람이에요 누가 머리가 좋아요? 북한과 남한이 똑같아요 다 같은 한국 사람이에요 그런데 남한은 신앙의 자유가 있어요 마음껏 기도하고 전도하고 찬양하고 하나님을 예배하고 북한은 목사를 잡아 죽입니다 예수 믿으면 옥에 가둡니다 신앙에 자유가 없어요 6.25 때맨 처음에 6.25 끝나고 나서 북한이 더잘 살았어요 남한보다 근데 지금 세월이 지나가지고 지금은요 북한은 진짜 굶어 죽습니다 전 세계에서 정말 아래서 몇 번째 가는 가장 못 사는 나라 가운데 하나예요 그런데 남한은 하나님의 은혜로 전 세계에서 가장 잘 사는 열 번째 나라 안으로 하나님이 그렇게 들게 해주셨어요. 미국 땅도 마찬가지. 여기는 원래 인디안들이 뻘개 벗고 농사 짓고 사냥하고 원시적으로 살던 지역이에요. 그런데 예수 믿는 사람들이 와가지고 교회를 세우고 신앙생활을 아름답게 했어요. 그 결과에 하나님이 가장 짧은 세월 내에 전 세계에서 가장 강하고 가장 부자의 나라를 만들어 주셨어요. 예수님을 모시면 충만하게 모시면 개인과 가정과 민족과 국가가 풍성하게 살게 되는 줄로 믿습니다 하나님을 믿고 사는 것은 얼마나 감사하고 얼마나 좋은 일인지 몰라요 저는 구원의 확신 갖고 나서 그 은혜가 얼마나 감사한지 하던 것들을 다 정리하고 돈 벌려고 의미 온 사람이 모든 걸다 정리해버리고 그리고 신학교를 가서 복음을 전하는 그러한 목사가 되었습니다 정말 하나님을 믿고 나니까 얼마나 좋은지 그전에는 그런 건줄 몰랐어요 
교회가 어떤 건지 를 모르고 예수님 어떤 지를 모르고 몰랐는데 하나님을 알고 나서 보니까 얼마나 얼마나 그분은 사랑이신지 아까 우리 그 비디오에서 보셨죠 영상에서 아들이 아플 때그 아버지가 펜스를 뛰어넘어서 와가지고 아들을 끌어안는 거예요 그런데 하나님은 그 정도가 아니죠 하나님이신 예수님이 이 땅에 인간의 몸을 입고 오셨어요 그것도 엄청난 사건인데 우리의 죄를 짊어지고 대신 죽으셨어요 이게 얼마나 감사한 일이에요 정말 펜스를 뛰어넘은 그 차원이 아니라 우주를 뛰어넘어서 이 땅까지 오셔가지고 우리의 죄를 짊어지고 대신 죽으신 거예요 그 예수님 믿기만 하면 내 안에 풍성이 모시기만 하면 우리는 예수님을 믿음으로 말미암아 생명을 얻게 되고 그리고 풍성한 삶을 살게 되는 줄로 믿습니다 예수님을 모시는 만큼 개인이 풍성해지고 우리 가정이 예수님 모시면 가정이 풍성해지고 민족과 국가가 우리 지역사회가 다 풍성한 삶을 살게 되는 줄로 믿습니다